సో ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు అంటే కేవలం డబ్బులు సంపాదించే విషయంలో ఉద్యోగాలు చేసే విషయంలో లేదంటే అమెరికా వెళ్ళే విషయంలో ఫారిన్ కంట్రీస్ వెళ్ళే విషయంలోనే ఎదగటం కాకుండా మా అందరం కూడా సాంస్కృతికంగా వాడుక భాష పరంగా ఇంకా ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అంటుంది సో అన్ని రకాలుగాను ఐ థింక్ మార్పులు జరగాలంటారు ఊరికే కొడుకుని కూతురుని ఇంజనీరింగ్ చదివించేసి లేదంటే ఇంకొకటో ఇంకొకటో పెద్ద చదువులు చదివిసేయాలి లేదంటే అమెరికా వెళ్ళిపోయి లక్షలు లక్షలు సంపాదించాలి సూటు బూటు వేసుకోవాలి ఇవే కాకుండా ఇవన్నిటితో పాటుగా సాంస్కృతికంగా అలాగే భాష అనే విషయంలో కూడా వాడు వాడే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట విషయంలో కూడా మార్పులు చేర్పులు డెవలప్మెంట్ జరగాలంటారు జరగాలి చాలా జరగాలి ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ మనకు ఎంత ప్లస్ అవుతుందో అంత మైనస్ అవుతుంది కల్చరల్గా సో దీన్ని మనం ఆపలేము ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ కొంచెం దాన్ని తగ్గించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి కనీసం ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత నేను అనుకుంటా ఇలాంటి పదాలు వాడుతున్నప్పుడు కనీసం ఉ అనగానే ఒక నిమిషం చీ నేను తప్పు మాట్లాడుతున్నాను అనే ఆలోచన ఒక మనిషికి కలిగిందంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ఫుల్ సార్ సో వండర్ఫుల్ ఐ థింక్ ఒక టెన్ మంత్స్ క్రితం ఒక పెద్ద స్టామ్ వచ్చింది ఇద్దరు జీవితంలో కూడా పెద్ద తుఫాను నాకు ఇంకా గుర్తు సార్ పది నెలల క్రితం మన ఇద్దరం ఒక షూట్ నేను షూట్ చేస్తున్నాం మనం కలిసి షూట్ చేస్తున్నాం మీరు నా సెట్లోనే ఉన్నారు నా అంటే నేను కొలాబరేటివ్ ఉన్న సెట్లోనే ఉన్నారు సో నాకు అది ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ త్రీ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ టూ త్రీ ఏఎం ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆ నిద్రలో నిజానికి అంత పెద్ద అంత మూడు పేజీల డైలాగు గుర్తుపెట్టుకుని టేకులు తీసుకోకుండా సింగిల్ టేక్లో చెప్పాలి అంటే వెనకాల ఏదో బిగ్గెస్ట్ ఫోర్స్ ఉండాలి అవునా సార్ నిద్రావస్థలో ఉన్నాం అందరం కూడా సో ఏం జరుగుతుంది సార్ ఆ రోజు ఆ వియర్డ్నెస్ కి కారణం ఏంటి నాకు తెలుసుకోవాలి వియర్డ్ అంటే వియర్డ్ కంటే అంటే నాకు వియర్డ్ అండర్స్టాండ్ చాలా మందికి అర్థమై ఉండదు అది సి బేసిక్ గా ఏంటంటే ఐఎమ్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ పక్కన గ్యాస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ రాసింది ఫిఫ్టీ గోల్డ్ నరేష్ వీకేస్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ లో వాట్ ఎఫ్ సీనియర్స్ ఒకటి యువర్ టాలెంట్ రెండోది డిసిప్లిన్ డెడికేషన్ రైట్ మంచి పీక్ లో ఉన్నా బాగా జరుగుతుంది ఓ పక్కన రైట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్ ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ సీన్ ఆ రోజు మంట పెడితే మొత్తం వెనకాల కాలిపోవాలి ఒక టేక్ లో చేయాలి రెండు టేక్ అవకాశం ఉంది కానీ ఒక టేక్ లో చేద్దామని ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది మూడు పేజీలో ఎంతో డైలాగ్ అది రెండు పేజీలో డైలాగ్ నేను ప్రిపేర్ అవుతాను ఒక పక్కన బెంగళూరు లో ఒక పెద్ద మంట రేగుతుంది ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయని మంట అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఏమైనా మనం షాక్ చేయాలంటే అలా చేస్తారు అంటే ఎవడన్నా భయపెట్టి లొంగ తీయాలంటే షాక్ కి గురి చేయాలి దట్ వాస్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఒక బ్లాస్ట్ జరుగుతుంది అక్కడ ఇక్కడ మంట సీన్ రెడీ అవుతుంది బ్లాస్ట్ ఈ బ్లాస్ట్ లో ఎవరంటే అసలు విక్టిమ్ ఈమే టార్గెట్ మేము ఇంకొక షూటింగ్ లో ఆ ఉంది ఈ షూటింగ్ లో నేనున్నాను నాకు ఫోన్ లో వస్తున్నాయి క్యార్వాన్ కెడి చూస్తే మంట పెరుగుతా ఉంది ఇక్కడేమో మంటకి రెడీ చేస్తున్నారు మీరు అండ్ తను ఫస్ట్ టైం చాలా కంపోస్ట్ పర్సన్ చాలా ఎందుకంటే తను తప్పు చేయదు బట్ తప్పు చేస్తే ఒప్పుకోదు బట్ ఎవరికైనా షాక్ షాక్ కదా సంథింగ్ వెరీ బ్యాడ్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఫైనలీ షీ హ్యాడ్ నో వెట్ గో షీ హ్యాడ్ కమ్ టు అవర్ షూట్ ఎవరికి తెలియదు కెరవన్ లోకి వచ్చి నాకు నిలబడతావా నిలబడవా నా మగాడివా కాదా నువ్వు అని అడిగింది ఓ పక్కన ఈ సీను యు ఆర్ గెటింగ్ రెడీ సి ఎస్ ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ గా నన్ను నమ్మిన వ్యక్తిని నేను నిలబెట్టాలి మగాడిగా నేను నా ఫైట్ నేను చేయాలి దాని ఎండ్ నాకు తెలియదు ఒక ఏలియన్ ప్రాంతానికి వెళ్ళి మనం ఫైట్ చేయాలి ఓ పక్కన ఇంత పెద్ద సీన్ ఫినిష్ చేసి వెళ్ళాలి నా జీవితంలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ యాక్టింగ్ కెరియర్ లో అలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు చూడలేదు మహా అండ్ తను ఊగిపోతుంది కేరవన్ కేరవన్ బయట ఊగుతుంది సో కేరవన్ అంటే కేరవన్ అని నాకు గుర్తొచ్చింది సో ఇక్కడ నరేష్ గారు నా కళ్ళ ముందు అలా ఊగిపోతున్నారు సో అయితే కాన్స్టెంట్ గా నాకు కేరవన్ 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 అనే పదం వినిపిస్తుంటది ఇంకా మనకి ఒకటి ఏదో వచ్చిందంటే ఇంకొక వైల్డ్ ఫైర్ లాగా అంటుకుంటా కదా సార్ సరే అంటే సిచ్యువేషన్ ఏం తెలియని వాళ్ళు ఎంత మిస్కన్సీవ్ చేసుకుంటారంటే దాన్ని ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్కన్సెప్షన్ వెంటర్ ఆన్ సో నాకు తెలియదు సో అదే టైంలో ఆయన మా కళ్ళ ముందు ఇక్కడ 
ఊగిపోతున్నప్పుడు అక్కడ మీరేం జరుగుతుంది క్యారవేన్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది నాకు కావాలి ఏమైంది మిరర్ బద్దలైపోయింది బ్రేక్ అయిపోయింది మేకప్ సామాన్లు ఎగిరిపోయినాయి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎక్కడ మా డ్రైవర్ నుంచి వెళ్తుంది సార్ మిరర్ ఇప్పుడే పగిలింది మేకప్ సామాన్లు ఎగురుతున్నాయని వస్తుంది ఇక్కడేమో నేను మూడు పేజీల సీన్ కి రెడీ అవ్వాలి నిజంగా గుర్తుంది మీరు అది అందులో బీభత్సమైన చలి మీకు గుర్తుంటే చలి ఓ పక్కన కోట్ వేసుకుని చలి మంట పెడితే అయిపోవాలి మహా మొత్తం ఫోకస్ ఆ షార్ట్ మీద ఉంది నిజంగా మహా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను నేను యాక్టర్ ని అని ఆ రోజు నేను నాకు అనిపించి సో డైరెక్టర్ ఉన్నారు అక్కడ సో డైరెక్టర్ కంగారు పడుతున్నారు ఏంటి ఏం జరుగుతుందో డైరెక్టర్ కూడా అర్థం కావట్లేదు సరే ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ మూడు డైలాగులు ఎలా కావాలనుకుంటున్నారు రికార్డ్ చేసేయండి అంటే టక 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 రికార్డ్ చేసాం రికార్డ్ చేసి ఇచ్చాం ఒక టెన్ మినిట్స్ అంటే నాకు తెలిసి ఆ మూడు పేజీలు డైలాగ్ బై హార్ట్ చేయడానికి ఒక కనీసం మూడు గంటలు కావాలి పది నిమిషాలు పక్కకి వెళ్ళి ఒక రెడీ అన్నారు షార్ట్ పెట్టాము అక్కడ నేను చెప్తాను ఎక్కడ జరుగుతుందో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను డైలాగ్ చదువుకుంటున్నాను ఒరిజినల్ గా స్టూడెంట్ లాగా ఫుల్ గా అంటే ఇదట అమౌంట్ ఇదేదో చెప్పేసి డైలాగ్ చెప్పేయడం కాదు కదా ఓ పక్క నుంచి నాకు అక్కడి నుంచి ఫోన్లు ఏంటంటే నువ్వు కేరవానికి వస్తావా నేను లొకేషన్కి రారా అని ఫోన్లు వస్తున్నాయి అప్పుడు ఆ మూడ్లో లొకేషన్కి వస్తే వంద రెండు వందల మంది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు బర్నింగ్ సీన్ ఏంటి ఒక యూనిట్ పరిస్థితి అప్పుడు నిజంగా మా అమ్మని తలుసుకున్నాను కృష్ణ గారిని తలుసుకున్నాను రంజాల గారిని తలుసుకున్నాను గురువు గారిని బాబాని తలుసుకున్నాను నేను నటుణ్ణి ఇంతవరకు నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు నా లైఫ్లో తెలిసి ఒక్క ప్రొడ్యూసర్ నా ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరు పెట్టలేదు ఇప్పుడు కూడా పెట్టకూడదు ఇది నేను చెప్పాలి అని అది ఏం ధైర్యం వచ్చిందో మొండి ధైర్యం అప్పుడు అడిగా మహా నాకు ఇది రికార్డ్ చేసి ఇచ్చేయని అక్కడ ఉంటే ఏ వస్తుంది ఏంటి టెన్షన్ అని భయపడి అక్కడ చిన్న కొట్టు ఉంది చీకటి కొట్టు అనమాట అది అది కూడా మా అక్కడ ఏంటంటే స్టోర్ థింగ్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళం కొంచెంసేపు కనపడలేదు కనపడకపోతే నేను ఎత్తుకేసి నాకు కంగారు ఏమైనా వెళ్ళిపోయారా ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుందో టెల్ తెలియట్లేదు నాకు సో ఎక్కడ ఎక్కడ అని ఎక్కడ అని ఎత్తుక్కుంటే ఆయన రే ఆ రెయిన్ కోట్ కొద్దిగా షైన్ అవుతుంది ఆ కలరు సో అటు ఇటు తిరిగితే ఆ కొట్టు లోపల మూల చీకట్లో ఒక చిన్న ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పిలిచి అక్కడికి ఒకసారి వెళ్ళి చూసా అంటే దూరంగా కొట్లు లోపల చీకట్లో ఒక మూల కూర్చొని హీ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ ద హోల్ డైలాగ్ టెన్ మినిట్స్ లేటర్ హీ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఐ సెట్ అంటే నా లైఫ్లో నేను ఒక మగాడిగా ఫెయిల్ అయినా అదొక ఈగో ఈగో కాదు ఒక నటుడుగా నేను ఫెయిల్ అయిన యాభై ఏళ్ళ చరిత్రలో అటువంటి సిచ్యువేషన్ బహుశా ఏ ఆర్టిస్ట్కి రాకూడదు రాదు రాకూడదు అని కోరుకుంటున్నా కానీ నాకు వచ్చింది బట్ రెండింటికి నేను నిలబడదలుచుకున్నా ఏంటంటే అది జరిగింది అక్కడ వచ్చాను అంటే ఫుల్ కొరఫ్ అది ఏంటి ఏం వచ్చానో తెలియదు సరే ముందు కర్తవ్యం తర్వాత స్వయం అనేది టేక్ అన్న బర్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫుల్గా వంద రెండు వందల మంది ఆర్టిస్టులు ఒకటే టేక్ అన్నీ అరవడం పారవడం నీళ్లు పారేయడం చెప్పడం కాలిపోతుందని ఇది అని అని ఆపంగానే మొత్తం క్లాప్స్ నేను ఇలాగ ఎరడో మొదలెట్ అది చూసారా లేదు ఎవరన్నా ఎరడో మొదలెట్టు సార్ నేను ఎరడో మొదలెడుతుంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటా నేను అద్భుతంగా డైలాగ్ చెప్పి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు క్లాప్స్ కానీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు నేను అసలు ఇది నేను ఎలా చేశారని నాకు తెలియలేదే అనేటువంటి ఒక ఆ రిలీఫ్ తర్వాత ఇంకా మహాకి ఫోన్ చేశాను త్రీ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ మహా ఐ నీడ్ వన్ డే టైమ్ ఐ విల్ బీ బ్యాక్ అంటే మగాడు మగతనం అంటే వెళ్ళి కండలు పెంచేయడం కొట్టడం కాదు ఆ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేయాలి నిన్ను నమ్మిన మనిషిని పక్కన నిలవాలి ఈ రెండు కలిపి ఆ రోజు నన్ను నమ్మిన డైరెక్టర్ నన్ను నమ్మిన ప్రొడ్యూసర్ నమ్మిన మనిషి అందరికి న్యాయం జరగాలి కదా నా మీద నమ్మకం ఉంది దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంది అదే చెప్పాను చాలా వై విల్ ఫైట్ ఇట్ 
that changed the entire scenery of life nice great that night i remember i want to take the date also or not it yeah we'll we'll definitely find the date sir <laughs> great sir good to know all those things sir superstar krishnagar family and vijayanamla garu family ante it's a film ante one of the most celebrated film families kada akkadi nunchi vastunnaru aa family nunchi vastunnaru meer ఇటువంటి మళ్ళీ పెళ్లి అని అంటే ఇంత బోల్డ్ అంటే అది అక్కడ ఆల్రెడీ రాసింది ద బోల్డెస్ట్ కపుల్ ఎవరు అని సో ఈ ఇంత బోల్డ్ ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు దర్ ఇస్ అంటే వెన్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ సర్టెన్ ఫ్యామిలీ లైక్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఫ్యామిలీ కొన్ని బ్యాగేజెస్ ఉంటాయి మనకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి సార్ ఈ బోల్డ్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు సి బేసిక్ గా యు టేక్ మై అబ్రింగింగ్ కృష్ణ గారు విజయమల్ గారు ఇద్దరు కూడా వెరీ బోల్డ్ పీపుల్ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్లో కానీ రియల్ లైఫ్లో కానీ వాళ్ళ డెసిషన్స్ రియల్ లైఫ్లో వాళ్ళ మ్యారేజ్ కానీ హౌ దే టుక్ ద ఫ్యామిలీస్ ఫార్వర్డ్ కలిసి ఉన్నాం అందరం కలిసి హ్యాపీగా ఉన్నాం సో వీటన్నిటికీ ఏంటంటే ఇద్దరు చాలా బోల్డ్ పీపుల్ సో మనం ఏదైతే చూస్తూ పెరుగుతామో అదే మన మీద ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుంది బ్లడ్ కొంత ఉండొచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మనం మనం ఎవరితో పయనిస్తున్నాము ఆ పయనం చాలా బోల్డ్ పయనం నాకు బాగా గుర్తు కృష్ణ గారు విజయమల్ల గారు తర్వాత వాళ్ళు తీసిన సినిమాలు కూడా విజయమల్ల గారు తీసిన సినిమాలు చూస్తే మీనా వాజ్ సెన్సేషనల్ ఫిలిం అప్పట్లో లవ్ మ్యారేజ్ ట్యాబు అన్నప్పుడు ఫైట్ చేసి తనకు కావాల్సిన వాడి కోసం పెడుతుంది దాన్ని వదిలేసి సో అలాంటి సినిమాతో ఆమె కెరియర్ స్టార్ట్ చేసింది సెకండ్ కవిత అనే సినిమా ఆమె వేసింది ఆ రోలు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో చిన్నపిల్లవాడిని ఒక డాటర్ని అంటే హీరోయిన్ ఆమెని స్టెప్ ఫాదర్ రేప్ చేస్తే సొసైటీ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలని చెప్తుంది సో ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ స్టార్ట్ చేసి విజయ కృష్ణ బ్యానర్ చాలా బోల్డ్ ఫిలిమ్స్తో ముందుకు వచ్చింది మా డ్రీమ్ నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఇవాళ నరేష్ ఫిలిమ్స్ అని పెట్టుకోవచ్చును అక్కర్లేదు నరేష్ విజయ కృష్ణ అని ఉంటుంది ఎందుకంటే అదొక హెరిటేజ్ దాన్ని నిలబెట్టాలి ఇంకొక తరం నిలబెట్టాలనే కోరికతోనే విజయ కృష్ణ మూవీస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక బోల్డ్ థీమ్తో ఇవాళ సొసైటీని రిఫ్లెక్ట్ చేసే థీమ్తో మంచి ఎంటర్టైనర్ని ఐ వాంట్ నొక్కి వకానిస్తాను ఎంటర్టైనర్ అంటే మా మాస్ ఫ్యామిలీ యూత్ అందరినీ ఆకర్షించే ఒక సినిమా చేయాలనేది త్రీ ఇయర్స్గా ఎంఎస్ రాజ్ గారు నేను వర్కౌట్ చేస్తున్నా వన్ ఇయర్గా మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్గా ఈ సబ్జెక్ట్ మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ తీసుకుంటున్నాం అట్ వన్ పాయింట్ వీ డిసైడెడ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫిలిం టు బీ మేడ్ ఇన్ విజయ కృష్ణ టు లాంచ్ అని ఏమాత్రం భయపడలేదు ఎవరు నేను పవిత్ర పవిత్రని మెరుచుకోవాలి ఈ రోల్ చేసినందుకు ముందుకు వచ్చినందుకు సో తను ఈ సినిమా రకరకాల టైటిల్స్ అనుకున్నాం మేము కూడా చాలా టైటిల్స్ అది ఇది కొన్ని రిజిస్టర్ చేశాం కూడా రాజుగారు తీసుకొచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఇది టైటిల్ రాజుగారే తీసుకొచ్చారు ఎంఎస్ రాజుగారు సార్ ఇవన్నీ రిజిస్టర్ చేసాం అని తీసేయండి సార్ ఒక మంచి టైటిల్ చెప్తానండి చెప్పండి అన్న సినిమా ఏంటో మీకు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైంటుంది మళ్ళీ పెళ్ళి అన్నాడు అమ్మా అన్న ఒక్క ఫస్ట్ చెప్పడం లాకెట్ సార్ లాకెట్ గో రిజిస్టర్ అన్న అంటే ఇమీడియట్ కనెక్ట్ అయింది అంటే థీమ్కి తగినటువంటి తెలి రెండోది గమ్మతకి ఏంటి ఇది నాకు గుర్తు కూడా లేదు కృష్ణ గారు విజయమల్ల గారు కలిసి చేసిన ఫిల్మ్ ఇది మళ్ళీ పెళ్ళి వాడు పోస్టర్ ఉంది చూపిస్తాను సో అన్నీ కూడా ఈ సినిమాకి అలా కలిసి వచ్చాయి నా మా సంతోషం ఏంటంటే టుడే ఈ వాళ్ళ టీజర్ కానీ సాంగ్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజ్లో పోతున్నాయి ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి టీజర్ ట్రెండింగ్లో ట్రైలర్ హ్యాస్ షేక్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ టుడే ట్రెండింగ్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్లో ఉంది త్రీ కో ఫోర్ కో టూ కో పోతుంది అది సో అన్నీ ఈ సినిమాకి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇప్పుడు కూడా చెప్తాం ఆనెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ అండ్ ఎ రెస్పెక్టబుల్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఆ బ్యానర్ మీద గౌరవం పెద్దవాళ్ళ మీద గౌరవం నేను కృష్ణ గారు చెప్పకుండా ఏది చేయను రెండోది ఆయన కూడా ఆయన వయస్సు మీద పడి ఉండొచ్చు కానీ మనసు ఎప్పుడు వెన్న అదే టైం అంతే గట్టి మనసు ఒక సబ్జెక్ట్ ముందు అనుకున్నా చెప్పాను ఫారెస్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను అంటే బాగానే ఉంది చేయండి అన్నాడు అది ఎందుకో కొన్ని కారణాలు కుదరలేదు దెన్ ఆయన టోల్ టెంటెడ్గా కాన్సెప్ట్ చెప్తే ఒక నిమిషం అలా చూశాడు చూసి బాగుంది జాగ్రత్తగా తీయండి అన్నాడు అంతే ఇంకేం అనలేదు అంతే అన్నాడు తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్యూ మంత్స్ లేటర్ ఈ ఎక్స్పైర్డ్ ఆయన ఈ సినిమా చూడాలని నాకు చాలా కోరిక ఉండింది వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ థింకర్ యూనో దీ రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్ హీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ హిమ్ కరెంట్ 